আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে ইস্তিফহামের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে ইস্তিফহাম কাকে বলে এটা তো আমরা জানি যে প্রশ্ন করা প্রশ্নবাচক যে শব্দগুলো আছে এগুলোকে সাধারণত ইস্তিফহাম বলে ইস্তিফহাম করার মানেটা হলো যে আমি একটি বিষয় জানি না এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি কি করব জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্ন করব এই জন্যে কিন্তু সাধারণত ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে বা ইস্তিফামের যে হরফগুলো আছে আদাওয়াতুল ইস্তিফাম যেগুলো আছে হামজা হাল মা মান মাতা হ্যাঁ এই জাতীয় যে হরফগুলো আছে অব্যয়গুলো আছে এগুলো সাধারণত কেন আছে কেন আমরা ব্যবহার করি এই জন্যে ব্যবহার করি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের জানা নেই বা জানা থাকলেও সন্দেহ আছে বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এগুলোকে অনেকভাবে আমরা উপস্থাপন করার চেষ্টা করি তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো যে ইস্তিফামের মৌলিক অর্থটা হলো যে প্রশ্ন করা ইস্তিফামের অব্যয়গুলো দিয়ে আমরা কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাব এই জন্য ইস্তিফাম ব্যবহার হয় কিন্তু এইটি ছাড়াও ইস্তিফামের এ অর্থ ছাড়াও আরও অন্য অন্য অর্থেও কি হতে পারে ইস্তিফাম ব্যবহার হতে পারে যেমন আত্মা সুহুইয়া সমতা বিধা হ্যাঁ দুটির মধ্যে এক সমান এমন অর্থ বোঝানোর জন্যও অনেক সময় ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন কুরআনুল করিম আল্লাহ তালি সব করেছেন সাওয়া উন আলহিম আং দার তাহুম আমলাম তুমি রুহুম সাওয়া উন আলহিম আং দার তাহুম এক বরাবর তাদের উপর আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন অথবা না করুন তো এখানে ইস্তিফাম যে এসেছে কি বোঝানোর জন্য অর্থাৎ তারা একেই থাকবে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলে কোনো লাভ নেই করলেও কোনো না করলেও কোনো ওদের কোনো ইয়া হবে না আবার করলেও কোনো লাভ হবে না অর্থাৎ এদেরকে যদি ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং অথবা যদি না করা হয় করলে যে তারা ভালো অবস্থানে ফিরে আসবে এমনটি নয় তো এখানে যে ইস্তিফামটা এসেছে এটা কি বোঝানোর জন্য এসেছে যে সমান সমতা বোঝানোর জন্য এসেছে অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন না করলে যেভাবে তারা থেকে যেত পৃথি প্রদর্শন করলেও তাদের অবস্থা একই থেকে যাবে এটা বোঝানোর জন্যে অনেক সময় ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে আদোয়াতুল ইস্তিফামগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে এটাকে আত্মা সুইয়া বলে এমনইভাবে অনেক সময় ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে আন্নাফিও না সূচক বোঝানোর জন্য ইস্তিফাম অনেক সময় ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন হাল জাজা উল ইহসানি ইল্লাল ইহসান হাল জাজা উল ইহসানি এখানে অর্থাৎ ইহসানের প্রতিদান শুধু ইহসানই হতে পারে তো এখানে হাল যে এসেছে এখানে কিন্তু আমরা এমন অর্থ আমরা তুলিনি যে হাল জাজাউল ইহসান ইহসান কি উত্তম প্রতিদান কি এমন কিন্তু আমরা প্রশ্ন বা এমন কিন্তু অর্থ আমরা উঠাইনি আমরা বরং উঠিয়েছি কি হাল জাজা আই মাইল জাজা অর্থাৎ কোনো প্রতিদান নেই অর্থাৎ ইহসানের প্রতিদান ইহসানই হবে পরে ওইটা ইস্তেশনার কারণে আমরা এইভাবে অর্থটা তুলেছি তো এখানে হাল যে ব্যবহার হয়েছে এই হালটা কিসের অর্থে এসেছে নফির অর্থে ব্যবহার হয়েছে অনেক সময় ইস্তিফাম কিসের জন্য আসে আদাবাতুল ইস্তিফাম আসে ইনকার বোঝানোর জন্য অস্বীকার হ্যাঁ এই জাতীয় অর্থ বোঝানোর জন্য যেমন আগৈর আল্লাহ তাদরুন আগৈর আল্লাহ তাদরুন তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকো হ্যাঁ এখানে ইস্তিফামটা যে এসেছে আ এটা আসলে অস্বীকৃতি ইনকার বোঝানোর জন্য এসেছে এমনইভাবে অনেক সময় ইস্তিফাম আদাওয়াতুল ইস্তিফামটা আসে আদেশ সূচক একটা ক্রিয়া বোঝানোর জন্যে অর্থাৎ আদেশ বোঝানোর জন্য আসে যেমন ফাহাল আং তুম তাহুল এখানে তোমরা কি বিরত হয়েছ এমন একটা প্রশ্নবোধক আমরা অর্থ তুলতে পারি কিন্তু এখানে হালটা যে এসেছে অর্থাৎ মন তাহুল অর্থাৎ আই তোমরা কি করো এখান থেকে বিরত হয়ে যাও এখানে হালটা এসেছে আমার অর্থ প্রকাশ করার জন্যে এমনইভাবে ইস্তিফাম বাদাবতল ইস্তিফাম এটি কিসের জন্য আসে আন্না হিউ নিষেধ বোঝানোর জন্য অনেক সময় ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন আতাকসাউ না হোম ফল্লাহ আকং তাকসাউ তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ অর্থাৎ এখানে আ যে ইস্তিফাম এসেছে এটা কিসের জন্য এসেছে নাহি বোঝানোর জন্য অর্থাৎ না তাকসাউ না হোম তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বা যেভাবে সিগাটা আসবে অর্থাৎ এখানে আটা যদিও এখানে ইস্তিফাম আমরা দেখছি কিন্তু এটা নাহির অর্থ দিবে অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে কি করো না ভয় করো না 
অনেক সময় দাওয়াতুল ইস্তেফামগুলো তার সুবিক বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন কোরআন করিম এসেছে হাল আদুল্লুকুম আলাতি জারতিন তুঞ্জি কুমিন আজা বিন আলিম আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসা দেখিয়ে দিব হাল এখানে কি জন্য এসেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন না বরং এই হালটা উৎসাহ প্রদান এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে যাতে করে আমরা কি হতে পারি এ ব্যাপারে আরও উৎসাহী হতে পারি আল্লাহ তালা কি বলবেন এটার জন্য আমরা আরও উৎসাহের সাথে গ্রহণ করতে পারি অনেক সময় ইস্তিফাম আসে তাওদিম বোঝানোর জন্যে হ্যাঁ একটা সম্মান বোঝানোর জন্য আসে যেমন নানা কোরআনুল করিম এসেছে মান্দাল্লাদি ইয়াহুল্লাহ বিদনি কে আছে এমন যে তার অনুমতি ছাড়া আল্লাহ তালার কাছে সুপারিশ করবে তো এখানে আসলে এখানে প্রশ্ন বোধক আমরা দেখা যাচ্ছে যে মানের মাধ্যমে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিন্তু আসলে এখানে যে ব্যক্তি সুপারিশ করবে আল্লাহ তালার কাছে তো অবশ্যই আল্লাহ তালার অনুমতিতে আল্লাহ তালার কাছে সুপারিশ করবেন অনেকেই করবেন নবী রাসুল আলী আলী সালাত ওসালাম গণ করবেন তো তারা যেহেতু সুপারিশ করবেন তো এখানে প্রশ্নবোধক করার মানেটা হলো অর্থাৎ যারা এখানে সুপারিশ করতে আসবে অবশ্যই তারা সম্মানিত তো এখানে মানটা প্রশ্নবোধক করার জন্য এসেছে তার মানে এ নয় যে নাই কেউ এখন প্রশ্ন করাচ্ছে এমনটি নয় অর্থাৎ যারা সুপারিশ করবে তার অবশ্যই আল্লাহ তালের কাছে অধিক সম্মানের পাত্র আবার অনেক সময় ইস্তিফামটা আসে আর তাহি হ্যায় করণ হ্যায় প্রতিপন্ন করা এটি বোঝানোর জন্য যেমন আহাদ আল্লাদি মাদাহ ক্যাথির যে দেখা গেল যে আপনার কাছে একজন লোকের অনেক প্রশংসা করা হতো পরবর্তীতে দেখা গেল যে ওই প্রশংসিত লোকটির সাথে যখন আপনার পরিচয় হলো তখন বা আমার পরিচয় হলো তখন আমি বললাম আরে এটি কি সেই লোকটি যার ব্যাপারে তুমি প্রশংসা করতে অর্থাৎ তাকে আমি কোনো ধরনের মূল্যায়ন করলাম না যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি যে যার ব্যাপারে প্রশংসা করা হলো অথচ আমি তাকে আগে থেকেই চিনি কিন্তু পরবর্তীতে যখন আরও নতুনভাবে তার সাথে আমি পরিচিত হলাম তখন আমি তো বললি আরে এটা কি সেই লোক যার ব্যাপারে তুমি বলতে তো এখানে এই যে ইস্তিফাম যে এসেছে আরে এটা কি সেই লোক যে এখানে প্রশ্নবোধক যে একটা আমরা ভাব আমরা প্রকাশ করলাম এটি আসলে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করা তাকে একটু খাটো করা এগুলো বোঝানোর জন্য অনেক সময় ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে আবার অনেক সময় আত্মাহাক্রম উপহাস করা এ অর্থেও ইস্তেফাম ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন একজন বলল যে আকলুকা ইসৌবিগুলাকে আনতে ফালাহাদা তোমার জাহিন কি এটি এই কাজ করতে অনুমতি দিল অর্থাৎ তুমি কিভাবে পারলে এই কাজটি করতে বা তোমার আকলে কি এই কাজটি করতে কোনো দ্বিধাবোধ করলো না বা তোমার আকলে কিভাবে এই কাজটি করলো এই যে তখন এ এই যে আমি তাকে একটা প্রশ্নবোধকভাবে আমি তার কাছে উপস্থাপন করলাম কথাটি এটা আসলে তাকে উপহাস করা যেহেতু করে ফেলেছে আর কোনো এখানে উপায় নেই এটাকে সংশোধন করা যেহেতু সে করে ফেলেছে এই জন্য তাকে আমরা বলছি যে উপহাস হিসাবে অনেক সময় আমরা বলে থাকি তো এটাকে আমরা বলতে পারি যে ইস্তিফাম অনেক সময় আর তাহাক্কুম অর্থাৎ উপহাস এ অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে আবার অনেক সময় ইস্তিফাম আর তাহ্য আশ্চর্য হ্যাঁ বোঝানোর জন্যেও ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন কাফেররা বলতো যে মালি হাদর রসুল একুল তো আম এম চিফিল আসোয়াম মালি হাদর রসুল আরে রি কেমন রাসুল যে দেখা যাচ্ছে যে খাবার দাবারও খাচ্ছে এবং বাজারেও ঘোরাফেরা করছে মালি হাদর রসুল তো এখানে যে মা ইস্তিফাম এসেছে এটি আশ্চর্য বোঝানোর জন্য হ্যাঁ এমনইভাবে আত্মান বি সতর্ক করা উদ্দেশ্য অনেক সময় ইস্তিফাম হয়ে থাকে পাই না তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছ এখানে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একজন বিপথে চলে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হয় এই যে তুমি কোথায় যাচ্ছ হ্যাঁ তো এখানে সে কোথায় যাচ্ছে এটা জানার মূল উদ্দেশ্য নয় বরং তাকে সতর্ক করা যে তুমি ওদিকে যেও না এমনিভাবে আল ওয়াই ধমক দেওয়া এ অর্থেও কী হয়ে থাকে ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন আচ্ছা ফাহালু কাদা মকদ আহসান তুই লাইক দেখা গেল যে আমার সাথে একজনের ভালো সম্পর্ক ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল সে আমার সাথে অন্যায় ব্যবহার করেছে আচরণ করেছে তারপরে আমি বললাম আরে তুমি কি এই কাজটা করেছো অথচ আমি তোমার সাথে কত ভালো ব্যবহার করেছি কত উত্তম কাজ তোমার সাথে করেছি কত সহায়তা করেছে তো এই যে তাকে এভাবে বলা আরে তুমি আমার সাথে এই কাজটা করতে পারলে বা এই কাজটা করেছো তুমি তো এই যে আমরা যেভাবে বলি এটা আসলে তার কাছ থেকে 
এটা জানার উদ্দেশ্য নয় যে সে আমাকে উত্তর দেবে হ্যাঁ আমি এই জন্য করেছি বরং এটার জন্য আমরা বলি না বরং এটা আমরা বলি তাকে ধমকের স্বরে তাকে একটু ধমক দেওয়া তো যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ইস্তিফাম সাধারণত কোনো একটি বিষয়ে জানা প্রশ্ন করা এ জন্য ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে বা দাওয়াতন ইস্তিফামগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে তো এই যে প্রশ্ন করা বা কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া এই উদ্দেশ্য ছাড়াও ইস্তিফাম আরও অন্যান্য অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে সমতা বিধান না সূচক অস্বীকার আদেশ নিষেধ উৎসাহ প্রদান সম্মান প্রদর্শন হেয় প্রতিপন্ন করা উপহাস করা আশ্চর্য এবং সতর্ক করা ধমক দেওয়া ইত্যাদি অর্থেও ইস্তিফাম ব্যবহার হয়ে থাকে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এই বিষয়গুলো আমরা যদি নিজেরা একটু অনুশীলন করি তাহলে দেখা যাবে আমরা আরও সুন্দরভাবে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারব আল্লাহ তালা আমাদের প্রথম দান করুন আজকের মতো এখানেই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবরকাত